¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Orona y el día de hoy voy a hacer un boceto de una chica, eh, va a estar con un arma, vamos a hacer ese, ese ejercicio, el ejercicio del día de hoy y todo vamos a bocetarlo, yo les recomiendo en mi experiencia para hacer un buen boceto puedes utilizar un lápiz 2H, 2H es un lápiz de lámina dura, de lámina dura eh, y por consiguiente es fácil de borrar lo podemos dejar muy tenue, o sea, no, no te marca tanto, o sea, más bien no debemos de marcar tanto el, el boceto. Y para terminarlo y encajar el dibujo ya un poco más en limpio, podemos usar un lápiz 8B o lápices de lámina blanda, un 4B, un 6B, que sean más negros a la vista. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de hoy. Bueno, vamos a hacer el primero, vamos a hacer la la postura de la chica con un arma, como les dije, cabeza, línea de los ojos, aquí está, y mentón, digamos aquí se encuentra, luego usando como eh, muñeco de alambre para descomponer al, al personaje, esta es como la columna vertebral, que muchas veces esa es como la línea de acción. Aquí va un hombro y aquí va a ir otro. Luego, aquí va a ir... Eh, vamos a hacer de donde salen las piernas con un círculo. Va a estar como hincada. Pierna. Codo. Aquí estamos haciendo antebrazo y va a tener aquí la mano. Primero estoy haciendo con un maniquí, si se fijan. Y del otro lado va a estar con la que va a estar sosteniendo el arma, esta chica. Entonces, antebrazo y aquí va a estar sosteniendo el arma recuerden que pues para dibujar bien hay que practicar hay que seguir practicar muchísimo un friego para que dominar el arte del dibujo entonces bueno es lo que estoy haciendo ahorita me estoy grabando porque es una forma de practicar también y de transmitir un poco la experiencia y el conocimiento a los demás entonces bueno aquí está descompon estoy descomponiendo la figura aquí hago la rodilla Aquí hago, ya termino con la pierna, y la, esta pierna va a estar apoyada sobre el piso. De igual forma, la otra pierna va a salir de aquí, la rodilla va a estar aquí, y va a estar el pie doblado y apoyado bueno aquí está la figura la primera figura veamos cómo se ve, lo estoy grabando ok, ahí está entonces ahora voy a engrosar un poco al personaje que va a ser una chica aquí está el gusto voy a engrosar la pierna Y del otro lado, igual voy a engrosar la pierna. Luego brazo, este va a ir por arriba y el otro va a estar empuñando. Aquí veis la oreja, como les digo, esa es la línea de los ojos. Ok, entonces aquí va... <coughs> el boceto con lápiz 2H ahora a continuación voy a usar un HB y este que me parece que también es H 8B, perdón 8B y, y también este es 8B me parece que esto es 8B o 6B no recuerdo, este, este no tiene numeración pero este sí, este es un 8B entonces voy a ir encajando digamos a la línea de los ojos voy a hacer ojos Uh, 
Vamos a poner algo de pestañas. La nariz. La boca, un poco hacia abajo, como pues, algo molesta, que sea algo ruda. Le vamos a dibujar la oreja. Y vamos a hacer aquí un, un fleco. Un fleco que se vea bien, que se vea bien dibujado. Y luego le voy a hacer como un chunguito acá atrás. Ya empiezo a, a marcar mi dibujo. Hago... Y del otro lado va a salir la, el codo por aquí y va a estar empuñando este revólver. Aquí lo tiene. Luego acá la otra manga. el pantalón la pierna arrugas aquí el pantalón y ya ven, ya estoy pasando el limpio por así decirlo, con el boceto abajo O la suela, la otra suela, y aquí está, digamos, le podría poner algo de el cabello, se lo voy a hacer negro, de lado así, el revólver también lo voy a hacer algo, algo gris, algo más oscuro, y le voy a poner algunas sombras. Otra sombra acá abajo. Podríamos borrar el esqueleto, pero les quería mostrar cómo se descompone una figura. Entonces aquí estoy haciendo. Entonces, bueno, este es el ejercicio de hoy. Eh, estoy dando unos talleres de caricatura muy interesantes, donde vemos posturas corporales, cómo dibujar rostros, cuerpos, figuras en acción, tipos de personajes, manga americano de todo estilo, personajes de juegos de video... Creo que está muy interesante, se los recomiendo. Soy Ricardo Orona y me despido. Chao. Espero que se hayan divertido. Hasta pronto.